Hello my dear friends, welcome to eMerit Learning App. This is Afzal Halif. Today we are going to discuss internal combustion engine. Short item number IC engine. But what is the IC engine? What is the engine? What is the basic definition or fundamental definition of engine? What is the basic definition of engine? That is why we discuss the internal combustion engine. So what is engine? What is the basic definition of engine? So, the key. engine is a device which convert one form of energy into other useful form of energy. So, the key. other useful form of energy. One form of energy is a form of energy to convert the engine to the engine. It should convert one form of energy into other useful form. We can convert one form of energy to the engine. Convert the devices in the engine. So, definition clear. Okay. We will the engine. We will the mechanical and automobile. We will the heat engine. And heat engine. This is the comments. engine. We will the heat engine. We will the basic input energy. Heat on. Heat in the to convert an other form of useful energy to convert the jaina or engine a device in a heat engine. In the number the conversion process, heat engine the conversion process of Dana Ningleru, either Manslak and at Ningaladega, Uru Petrol engine cancel trigger. Petrol engine is a piston gun or cylinder. That is an air fuel mixer. We have an air fuel mixer. We have a high pressure, high temperature. We have a spark. Spark is a fuel mixer. We have a fuel mixer. fuel mixer. Which means fuel. This fuel is a chemical energy. Chemical reaction is a spark. Chemical energy is a spark. Spark 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 is a so, a conversion process on the Sadikia, then a block diagram of the Yella Parana definitions of the See, end the engine. Engine is a device which converts one form of energy into other useful form. So, the kind of form and other useful form. Okay, next we will learn heat engine. Heat engine is a fuel and fuel energy and chemical energy. We will learn chemical energy and spark and chemical energy. We will learn heat energy. We will learn spark and explosion. We will learn big explosion. We will learn heat energy. We will learn the piston. We will learn the piston. We will learn the piston. We will learn the mechanical energy. This is the heat engine. We will learn energy conversion. Process. This is the mind's like. So, classification of engine. Engine is engine classified as internal combustion engine and external combustion engine. So, the internal combustion engine and external combustion engine are broader classification. This is the internal combustion engine and external combustion engine. I will show an example. The internal combustion examples are Internal combustion engines in the example are our IC engines. In the world, see, this is a basic definition. But just now, we have an example to go. This internal combustion engine by the name of the one who combustion should occur inside. Agar the combustion na lakhon do engine, na mukhe do likhya internal combustion engine. Adhe samay me external combustion no ko external combustion na definition no ko burning or combustion should occur external. Porat combustion or a little burning you on a rakun wingle number coming in the will come external combustion engine. E paranya and the statement Ningal Kamana Silaga Mikil. Uru examples of the month of my man's lack of two Namaka examples of the gap. No go. And would end examples of the children. E internal combustion engine example on automobile engines. Our symbol is automobile engines. Automobile engines are the main part of one piston and one cylinder. This is the piston and cylinder is the air fuel mixer. Okay, here the air fuel mixer is here. Here the air fuel mixer is here. I am going to compress the air fuel mixer. 
അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എയർ ഫ്യൂൾ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്യും കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ എന്ത് എനർജിയായി മാറി കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നതോടു കൂടി അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഇതേ കമ്പസ്റ്റൻ സെയിം കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഈ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിസ്റ്റനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതും വർക്ക് കിട്ടുന്നതും അപ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ എവിടെയാണ് കമ്പസ് നടക്കുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടറിന് അകത്താണ് കമ്പസ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആ കമ്പസ്റ്റനിലൂടെ വരുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റിന് അവിടെ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവനെന്ത് വിളിക്കാം ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസൻ പഠിക്കാൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ് എഞ്ചിന് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ട് ടർബൈൻ ഉണ്ട് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് പമ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോയിലറിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് ആ വാട്ടറിനെ ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റീം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് ആരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു കോൾ കാണും അല്ലേ കോൾ ഈ കോളിനെ പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിക്കും കണ്ടസൻ നടത്തിപ്പിക്കും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ബോയിലറിനകത്തോട്ട് ആ ഹീറ്റിന് ഈ കോള് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ ഞാൻ ബോയിലറിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ബോയിലറിനകത്തുള്ള വാട്ടർ എന്തായി മാറും സ്റ്റീമായി മാറും ആ സ്റ്റീം നേരെ എവിടെ പോകും ടർബൈനിൽ പോകും ടർബൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സ്റ്റീം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എവിടെ കമ്പസ് നടക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ചാണ് കമ്പസ് നടക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ച് കോളിനെ കത്തിച്ചിട്ട് ആ ആ സമയത്ത് കമ്പസ് നടന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബോയിലറിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ കമ്പസൻ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് കമ്പസൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആരാണ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പസൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അല്ല ഈ ബോയിലറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആ സ്റ്റീമാണ് ടർബൈനിൽ പോയി എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതെ കമ്പസൻ പുറത്ത് നടക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കണം കമ്പസൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസൻ എഞ്ചിൻ ഓക്കെ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസനത്തിനും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസൻ എഞ്ചിനും നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ മീൻസ് കമ്പസൻ അകത്ത് കിടക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് കമ്പസൻ പുറത്ത് കിടക്കണം പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മാത്രമല്ല രണ്ടാം എന്താണ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസൻ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ആരെയാണോ നമ്മൾ കത്തിച്ചത് ആരെയാണോ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തത് അതേ ആ സെയിം ബേൺഡ് ഗ്യാസാണ് ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കൂ ആ സെയിം ബേൺഡ് ഗ്യാസ് അല്ല കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പസൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ബോയിലറിലെടുത്തു ബോയിലറിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിനെ ചൂടാക്കി സ്റ്റീമാക്കി ആ സ്റ്റീം നേരെ ടർബൈനിൽ പോയി എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനിയും ക്ലിയർ ആകാത്തവർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾസ് പഠിക്കുമ്പ
ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്റർണൽ കമ്പസൻ ഇന്റർണൽ കമ്പസൻസിന് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കമ്പസ് നടക്കണം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് കമ്പസൻ ചേമ്പറിനകത്ത് വെച്ചാണ് എന്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള അതേ സെയിം ബേൺ കമ്പസ് നടന്ന് കിട്ടിയ ആ സെയിം ബേൺ പ്രോഡക്ട്സ് എവിടെ വരും ടർബൈനിൽ വന്നു നമുക്ക് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കണ്ടിജൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഇനി നേരെ നിങ്ങൾ എവിടെ മുന്നോട്ട് പോകൂ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇവിടെ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് പക്ഷേ കമ്പ്രസറിന് ശേഷം കിടക്കുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ അല്ല ഓപ്പൺ സൈക്കിളിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ക്ലോസ് സൈക്കിൾ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ആരെ പോലെയാണ് ബോയിലറിനെ പോലെയാണ് പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഇതാണ് കോളം ചോദിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കോളോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പസൻ നടക്കുന്നു ആ കമ്പസൻ ബേൺഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണലി ആണ് കമ്പസൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് മാത്രമാണ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ മാത്രമാണ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും കം ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച് രണ്ട് കണ്ടിച്ചിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ലേ കമ്പസൻ പുറത്ത് കൊടുന്നു വർക്ക് നടത്തിയത് ആരല്ല ബേൺഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല ഇന്നകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എയർ ആണ് ടർബൈൻ വെച്ച് എന്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ടർബൈൻ വർക്ക് പുറത്ത് കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഐ സി എൻജിനും ഐ സി എൻജിൻ എന്താണെന്നും എക്സ്റ്റേണൽ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എൻജിൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കൺസെപ്റ്റുവൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ പോയിന്റും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പഠിക്കാൻ ഇനി ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സാംസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഓവർ ഇ സി എൻജിൻ ഓവർ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് പഠിക്കാം ആ ഓരോരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഓവർ ഇ സി എൻജിൻസ് ഇ സി മീൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇ സി ഇ സി മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ആണ് ഞാൻ ഇ സി എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ഐ സി എൻജിൻസ് അതേസമയം ഇ സി എൻജിൻ ആണെങ്കിലോ പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ലെസ് ആണ് എന്താണ് ഈ പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഈ ഇന്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഐ സി എൻജിൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു പിസ്റ്റനും സിലിണ്ടർ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വർക്ക് സംഭവം നടക്കും അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറവല്ലേ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ നമ്മളെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റ് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ടർബൈൻ ഉണ്ട് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് പമ്പ് ഉണ്ട് ബോയിലർ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബൾക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റീം തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഐ സി എൻജിൻ്റെയും പവർ എന്താക്കി ഈ പവർ ഈ നോമിനേറ്ററുള്ള പവർ ഞാൻ എന്താക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് പവർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷെ രണ്ട് പേരിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ടു വെയിറ്റിൽ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇ സി എൻജിൻസ് അതേസമയം ഇന്റർണൽ കമ്പസൻ എൻജിൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പിസ്റ്റനും സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇന്റർണൽ കമ്പസൻ എൻജിന് പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇന്റർണൽ കമ്പസൻ എൻജിനായിരിക്ക
clear I know okay the last point setup cost is low in IC engine setup cost is high in uh, external combustion engine simple e low setup cost no chal enda na IC engine piston and cylinder maathra madhe adhi rando one tangle sambo na ramo mashi thermal power plant no neerthe parana oil piston the boiler turbine uh, condenser pump itreem devices one tangle maathra me adhi barki ito lo adhi gondu avende setup cost kudu dalai rik these are the main advantages in internal combustion engines or external combustion engines. Now, we will discuss this topic. This is an introductory topic. IC engines are going to enter. But we will discuss this topic in the topic. We will discuss the questions in the competitive exams. We will discuss the heat engine. We will discuss the engines in the classifications. We will discuss the engines in the IC engines. We will discuss the engines in the IC engines. IC engine and then we will separately define these two examples. That is why we will learn these two examples. IC engines and the advantages over EC engines. We will learn these two topics. We will learn these two topics.